Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK sejarah tentang peradaban kuno di dunia. Berikut ini adalah soalnya. Salah satu kebudayaan Mesir kuno yang berfungsi sebagai tempat pemujaan adalah A. Hieroglyp B. Sphinx C. Batu Rosetta D. Piramida E. Obelis Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu lebih dahulu apa itu peradaban Mesir kuno dan peninggalan-peninggalan yang ada di opsi A, B, C, D, E ini fungsinya untuk apa. Nah, yuk kita cari tahu. Peradaban Mesir, peradaban Mesir kuno adalah sebuah peradaban besar yang terletak di wilayah Mesir sekarang, terutama di sepanjang lembah Sungai Nil. Terletak di benua Afrika dengan sebelah barat berbatasan dengan Libya, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Antara Laut Tengah dan Laut Merah terdapat terusan Swiss yang menghubungkan pelayaran Eropa dan Asia. Nah, sekarang yuk kita cari tahu peninggalan-peninggalan peradaban Mesir kuno tadi, fungsi dan tujuannya untuk apa. Nah, yang pertama ada hieroglif. Hieroglif adalah huruf berbentuk gambar yang diukir pada batu. Hieroglif ini menjadi dasar alfabet yang sekarang kita pakai. Penelitian tentang huruf hier hier hieroglif pertama kali dilakukan oleh Herodotus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, ia tidak berhasil mengungkapkan isi tulisan tersebut. Isi tulisan hieroglif baru dapat diketahui setelah ditemukannya batu Rosetta. Yang kedua, Sphinx. Sphinx adalah patung hewan hewan mitologis yang berbadan singa dan bermuka manusia. Sphinx ini biasanya terdapat di kanan dan kiri piramida. Sphinx merupakan makhluk mitologis yang bertugas menjaga piramida dari roh jahat. Nah, selanjutnya ada batu Rosetta. Batu Rosetta adalah batu bertulis yang ditemukan di tepi sungai Rosetta. Dalam batu ini terdapat tulisan hieroglif dan tulisan Yunani kuno. Yang keempat ada piramida, yaitu bangunan yang terbuat dari batu yang disusun berbentuk kerucut yang berfungsi untuk penyimpan mumi. Mumi adalah mayat raja-raja Mesir kuno yang diawetkan. Piramida yang terkenal adalah Piramida Chops di Giza yang didirikan sekitar 2700 sebelum masehi dengan tinggi mencapai 137 meter. Dan terakhir ada Obelis. Obelis adalah tugu-tugu yang menjulang tinggi ke angkasa yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Obelis digunakan untuk memuja Dewa Matahari, yaitu Dewa Ra, dan letaknya tidak jauh dari piramida atau Sphinx. Nah, setelah membahas fungsi-fungsi dari peninggalan-peninggalan peradaban Mesir kuno tadi. Selanjutnya, kita akan kembali kepada soal. Soalnya yaitu, salah satu kebudayaan Mesir kuno yang berfungsi sebagai tempat pemujaan adalah A. Hieroglyph, B. Sphinx, C. Batu Rosetta, D. Piramida, E. Obelis. Nah, setelah Membahas peninggalan-peninggalan Mesir kuno tadi, hieroglif ini bukan termasuk atau bukan berfungsi sebagai tempat pemujaan. Berarti ini salah. Hieroglif ini adalah huruf berbentuk gambar yang diukir pada batu dan tidak berfungsi untuk tempat pemujaan. Berarti opsi A ini salah. Yang selanjutnya ada Sphinx. Sphinx ini merupakan makhluk mitologis yang bertugas menjaga piramida dan dari roh jahat. Berarti Sphinx bukan termasuk atau bukan berfungsi sebagai tempat pemujaan. Berarti Sphinx ini salah. Selanjutnya ada batu Rosetta. Nah, batu Rosetta ini juga tidak berfungsi sebagai tempat pemujaan. Batu batu Rosetta ini hanya bertulis tulisan hieroglif dan tulisan Yunani kuno. Jadi batu Rosetta ini salah. Nah, selanjutnya ada piramida. Piramida tadi itu fungsinya untuk menyimpan mumi. Dan piramida ini tidak berfungsi sebagai tempat pemujaan. Berarti option D ini salah. Selanjutnya ada obelis. Obelis adalah tugu, tugu yang menjulang tinggi ke angkasa yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. 
Nah, jadi salah satu kebudayaan Mesir kuno yang berfungsi sebagai tempat pemujaan adalah E, obelis. Jadi, jawaban yang tepat adalah obelis. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dadah!